trzeba się określić, czy się jest po stronie diabła, czy się jest po stronie Boga. I my musimy szukać sojuszników wszędzie. Serdecznie witam nasi widzowie. Ja nazywam się Michał Łysek, a gościmy na kanale Zdrojowa TV. Dziś chciałbym przedstawić prognozę i opisanie sytuacji astrologicznej wynikającej z metafizyki chińskiej na czas, w którym jesteśmy obecnie i ten, który nadchodzi. Wydaje mi się, że już wszyscy czujemy, że rok szczura rozpoczął się z pełną mocą. Postawmy sobie pytanie, czy szczur to opiekun plonów, czy szczur to pożyteczne zwierzę w gospodarstwie, czy gospodarz cieszy się z tego, że w jego obejściu są szczury. Mamy suszę. Od półtora miesiąca nie padało, choćby tutaj, gdzie ja jestem, a wcześniej było bardzo mało opadów, nie było śniegu. Wczoraj 3,5 minuty padał deszcz, po czym bardzo silny wiatr w kolejne 3 minuty wysuszył tą wodę. Ten deszcz spadnie i my ten rok z perspektywy lat następnych Następnej pięciolatki będziemy wspominać jako czas jeszcze mokry i zimny, a już mamy suszę. Siódemka, która patronuje temu czasowi, w którym się teraz znajdujemy, siódemka oznacza złe prawo, złe umowy. Umowy, które są pułapkami, prawodawstwo, które jest oszustwem, symbolizuje nieuczciwe akty prawne. Zdajmy sobie sprawę z tego, że to siódemka rządzi czasem, w którym jesteśmy. Dui, tak nazywa się najmłodsza córka, najmłodsza siostra i tak też możemy określić ten rok, biorąc inne aspekty metafizyki chińskiej. Jest to siła nowego, która niszczy stare. Nowe tłamsi stare, usuwa stare, ściera stare. Wychodzą nowe siły, nowe wartości. Musimy sobie zdawać też sprawę, że siedem dui reprezentuje też powierzchnię wody, pod którą to wodą czai się tajemnica. Woda to lęk, niepokój tej wody i z siódemki dui i z metalowego szczura, który sam w sobie niesie bardzo dużo wody yang. Ten niepokój, lęk i obawa jest bardzo silny w tym roku. I myślę, że teraz już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo te doznania, te wrażenia, te uczucia dominują w naszych sercach i umysłach. Ta woda budząca lęk i obawę daje też bardzo błędny obraz tego, co pod powierzchnią, tego, co gdzieś tam na dnie, co się tam rozgrywa. My tego praktycznie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ani nie jesteśmy w stanie tego zbadać. To z kolei nasila ten niepokój. Można powiedzieć, że żyjemy w ogromnym złudzeniu, w ogromnej iluzji, która zmienia naszą perspektywę. Żyjemy, można powiedzieć, w kłamstwie. Jako, że żyjemy w kłamstwie, przyznam się szczerze, też dałem się wkręcić. Jakoś tak koniec lutego, pierwszy tydzień marca dałem się wkręcić. I no, dzisiaj czuję się z tym tak, jak się czuję, ale skala medialnego naporu i propagandy, żebyśmy uwierzyli w pewną sytuację, która jakby z też z tego lęku, obawy i z tej wibracji szczura wynika, czyli w zarazę, była tak duża, że pod wpływem kilku z technik, które zastosowano, dałem się wkręcić. Myślę, że tak jak większość z nas, Dzisiaj jestem zupełnie na innym etapie, dzisiaj dochodzę już do innych wniosków, natomiast no gdzieś tak tydzień, 10 dni zajęło mi to, żeby się wyplątać z tej, z tej, że tak powiem, iluzji i tego złudzenia. To było już prawie dwa miesiące temu. Od tamtej pory zacząłem się bardziej zastanawiać, gdzie jesteśmy i co się dzieje. Prawdopodobnie Wy, moi drodzy, także jesteście na tym etapie albo... Już byliście, bądź też już niedługo będziecie. Nie czujcie się winni, jeśli daliście się zwieść. To jest ogromne zwiedzenie. To jest właśnie ta siódemka, ten fałsz, ta uda. To jest ta woda, w której niewiele widać. To jest to drugie dno, gdzie my możemy tylko spekulować i domyślać się. 
dopóki ten rok się nie skończy, tak będzie niestety ten, ten stan niepewności i braku dobrej perspektywy, no niestety będzie nam bardzo przeszkadzał, ale ten rok się skończy. Trzeba też pamiętać o tym, że to jest nowe, które niszczy stare. Stare piosenki, stare melodie już nie brzmią. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę na to. Dobrze, wracajmy do tego szczurzego roku i tej zarazy, która jakby jest wpisana w to, z czym nam się szczury kojarzą. Dżuma, zaraza, trudka na szczury. Zaraz dojdziemy do szczegółów, gdzie tutaj jak najbardziej nam się to manifestuje. Chciałbym też, żebyście zauważyli, że jak zazwyczaj wszystko, jeśli chodzi o prawodawstwo i różnego rodzaju systemowe rozwiązania, szło bardzo opornie, bardzo długo, z wielkim trudem, po grudzie. Najprostsze rzeczy dla nas bardzo istotne, dla naszego zdrowia, samopoczucia, choćby takie jak zmiana czasu. Dwa razy do roku zimowego na letni, z letni na zimowy, która bardzo nas wybija z naturalnego rytmu i uszkadza w pewnym sensie gdzie my potrzebujemy paru tygodni, żeby dojść do siebie, wrócić do normalności. Te rzeczy od wielu lat nie udają się. To jest po prostu droga przez mękę, to jest trudne, tego nie da się po prostu zrobić na już, a jest to chyba jedna z najprostszych rzeczy do wykonania. I teraz stanęliśmy w sytuacji tej szczurzej, szczurzej tej niepewności, tej, tej zarazy, gdzie nagle w jednej chwili udało się stanąć wszystkich na wysokości zadania i globalnie zorganizować się przeciwko, przeciwko zarazie, gdzie wszyscy praktycznie w dwa tygodnie zbudowali ogromną sieć tutaj szpitali, zabezpieczeń, restrykcji, oboszczeń, prawa, tak jak to prawo w tym roku, które jest oszustwem, złudzeniem, które jest fałszywe i powoduje złe, złe skutki. Tak to nagle udało się, jak nigdy do tej pory, choćby w najprostszych sprawach, w tej trudnej, skomplikowanej sytuacji, wszystko nagle praktycznie na przestrzeni kilkunastu dni stworzyć. To jeden z powodów, gdzie to złudzenie, któremu uległem, zaczęło maleć i Zacząłem się zastanawiać, no tak, zazwyczaj wszystko było takie trudne, zawsze tak było wszystko kulawo, tak z takim trudem, nigdy kasy nie było, nie było pieniędzy, nie było środków, zawsze były jakieś problemy natury prawnej, konsultacje społeczne, a tu nagle dwa tygodnie i mamy sytuację prawną, sytuację fizyczną też, prawda, społeczną, różnego rodzaju rozwiązania, dominację munduru i siły, po prostu militarnej w pewnym sensie, tak jak to też z tego roku wynika. Rozumiem, że ci, którzy się tym zajmują od tej meta strony, od góry, wykorzystują tą wibrację naturalną, w której jest świat, teraz ziemia i społeczeństwa do swoich celów. I skoro metal yang szura to jest militaryzm, wojsko, armia i policja i tego typu oddziaływania, militarne i bronią, no to mamy wojsko na ulicach i policję. Jeśli chodzi o prawodawstwo, te oszukańcze umowy, no też mamy możliwość się przekonać, jak to wygląda. Jest to w pewnym sensie znowu ten przykład tej metafizycznej iluzji tutaj, tego złudzenia, w którym wszyscy żyjemy, bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie złudzenie, akceptacja większości, że coś, co jednej nocy na kolanie praktycznie napisane i przegłosowane jest akceptowane jako norma, która wszystkich obowiązuje. I to jest przykład tutaj, jak, jakby, jak ta metafizyka, jaki to ma wpływ i też jak niektórzy, mając jej świadomość, wykorzystują ją do swych celów. No ale teraz wróćmy jeszcze do tego szczura i tej sytuacji, o której mówiłem, że jest to czas jeszcze mokry, jeszcze zimny, a już mamy suszę. I teraz, kiedy szczur, kiedy szczur atakuje, kiedy szczur jest bardzo agresywny i nie boi się zaatakować nawet większego od siebie przeciwnika. Kiedy się bardzo boi i kiedy jest zagoniony w ślepy zaułek. Kiedy już musi bić się o przetrwanie. Szczur wtedy skacze, gryzie, jest agresywny i po prostu walczy o przetrwanie. I teraz... Co ja mogę zobaczyć? Co się stało, że taka skala jest tego zjawiska tutaj planetarnie i też lokalnie w Polsce, ale w innych krajach i wokół? 
To jest po prostu lęk. Oni się bardzo boją. Musimy sobie uświadomić, że prezydent jest z roku szczura, jego małżonka jest z roku szczura, minister zdrowia jest z roku szczura i tych szczurów tam jest bardzo dużo. Oni jakby są najlepszymi teraz wyznacznikami, reprezentantami tej wibracji, bo to są po prostu szczurze roczniki. Ale też możemy sobie wyobrazić, że to jest takie duże gospodarstwo, w którym są szczury po prostu. I te szczury tam podgryzają, podgryzają plony i pracę gospodarza, czyli nas tutaj, społeczeństw, żywiąc się gdzieś tam nocami, skubiąc, ryjąc i podbierając po prostu tym, co, co gospodarz, czyli społeczeństwa wyprodukują. Tak to można od strony tej astrologicznej tutaj opisać. No i moi drodzy, szczury zaatakowały, bo szczury bardzo się boją, słuchajcie. Oni mają dostęp do naszych umysłów, po prostu przez internet do naszych komputerów. Wiemy, o czym myślimy, my, tak, ale oni też to wiedzą. I wiedzą to o wszystkich w skali planety. Emancypacja i świadomość, ruchy wolnościowe, choćby demokracja online, która wszystko zmienia, zmienia zasady gry, zaszły bardzo daleko. Do tego jest katastrofa klimatyczna. Tego nam się nie mówi, ale w tym momencie jesteśmy u progu największej katastrofy cywilizacyjnej, katastrofy klimatycznej. Jesteśmy u progu gigantycznej suszy, która, tak jak mówię, za 5-6 lat będzie niszczyć i pustoszyć tą planetę. I prawdopodobnie zmieni oblicze tej cywilizacji. Także z tą świadomością władza na planecie, nim ruszą masy, bo musimy sobie uświadomić, że 7,5 miliarda ludzi to są zwykli ludzie, tacy jak ja, tacy jak wy jesteście, a tylko garstka, kilkadziesiąt, może sto, może sto kilkadziesiąt milionów to jest ta klasa posiadaczy. To jest ta cała reszta, czyli ta przewaga ogromna, liczebna, która jest w sytuacji walki o byt, walki o pożywienie, o wodę, no powoduje, że są na przegranej pozycji. I oni bojąc się tego, jak świadomość nasza wygląda i też co czeka tą planetę od strony gospodarczej, od strony ilości pożywienia, dostępności wody pitnej, problemów, pożarów, gigantycznych suszy, migracji milionów ludności, i po prostu niepokoju na całej planecie, ze strachu chcą się zabezpieczyć, żeby to tak jak do tej pory oni byli wygranymi, a nie te 7,5 miliarda, te masy. Bo te masy to jest największa siła i siła, której najbardziej się boją. To po prostu jest ilość ogromna. To jest gigantyczna przewaga liczebna, z którą żadna armia, żadne wojsko, żadna policja i żadna dyktatura jeszcze w historii sobie nie poradziła. Kiedy ruszą masy, a masy ruszają tylko i wyłącznie wtedy, jeśli są głodne, spragnione i nie mają nic do stracenia, a ten czas nadchodzi. To rządzący najczęściej kończą na szafotach y, lub też y, w jakichś innych dziwnych publicznych egzekucjach, jak to wiele razy miało miejsce w historii. I teraz musimy sobie zdać sprawę z tego. Oni atakują nas, atakują nas zarazą, Szczurza wibracja, znowu tutaj ta metafizyka wraca, astrologia, szczur, zaraza. Wykorzystanie tego, że jest to jakby spójny ten rok i ta wibracja taka, a nie inna. No i do tego trudka na szczury, akurat tu się odwracają pojęcia. Tutaj jako szczury jesteśmy ustawieni my, czyli to jest ta lansowana praktycznie od samego początku szczepionka. No niewiadomej zawartości, którą ja sobie już teraz określam jako trudka na szczury. Na tyle sytuacja jest poważna, że niektóre marionetki, kukiełki tam systemu, nie chcę mówić o nazwiskach, ale wyłamują się i zaczynają mówić głośno, czy to jest jakaś znana prezenterka te telewizyjna z programów kulinarnych, czy to jest jakiś międzynarodowej sławy tenisista. Oni zaczynają mówić, że się nie będą szczepić, że ktoś nas tu chce pozabijać bo ludzie inteligentni jakby są w stanie odczytać, też mają już na to któryś miesiąc czasu, żeby wyciągnąć własne wnioski i też jakby pod wpływem lęku, obawy o swój los, o los swojego potomstwa zaczynają się zachowywać inaczej niż zwykle. 
i skoro te marionetki już się buntują, mówią, że się szczepić nie będą, że ktoś nas chce pozabijać, jak to powiedział jeden tenisista, no to ta świadomość już jest. Ja myślę, że tutaj Big Brother, jak obserwuje nas, no to wie, że, że ta świadomość jest coraz większa. I teraz, słuchajcie, to, że oni się tak bardzo boją, to spowodowało, że zaczęli się zbyt nerwowo zachowywać. Nie przygotowali się dobrze do tej inscenizacji. Ja wiem, że czas siódemki, złudzenia yy, sprzyja, ale jednak tutaj wygra coś innego. Tak przeczuwam, że wygra jednak tutaj to nowe, które niszczy stare, bo stare melodie już nie brzmią. Te stare twarze, one już są pogardzane. Nikt już im nie wierzy. Ten rok się skończy w lutym. Maski, które teraz spadają, one już będą wszystkie na ziemi i przyjdzie świadomość, skończy się złudzenie. Zmieni się metafizycznie i duchowo tutaj bardzo dużo i przyjdzie świadomość. Także luty, marzec przyszłego roku ludzie staną twarzą z twarz z tym kłamstwem, którego teraz doświadczają i zdadzą sobie sprawę z tego, jak bardzo zostali oszukani. A czemu tak jest, że się nas oszukuje? No ze strachu, po prostu z lęku, obawy, szczur atakuje, jak jest zagnany w kąt i taka ta szczurza wibracja tego roku jest. Co ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, że mm, boją się po prostu, że będą musieli walczyć z masami o wodę i o chleb w którymś momencie, bo ta planeta nie jest z gumy, nie jest bez końca. I teraz przypominam sobie, jak przyszli do władzy w Polsce, nie wiem, na Filipinach, przyszli do władzy we Francji czy w Hiszpanii, jak sobie to wtedy parę lat temu analizowałem, no to wychodziło mi, że to są po prostu demony zniszczenia. Żeby nie zbrukać tego pięknego słowa anioł, to można by tutaj w cudzysłowie nazwać ich aniołami zagłady, zniszczenia. No i tak też się działo przez te wszystkie lata w tych wszystkich krajach, gdzie tam obserwowałem sobie, czy tutaj lokalnie w Polsce, czy w innych to było niszczenie, to było niszczenie edukacji, to było niszczenie służby zdrowia, niszczenie struktur społecznych takich, które były gdzieś tam funkcjonowały kulawo, bo kulawo gniło, gniło to wszystko, ale jeszcze jakoś tam szło do przodu. No i przyszli oni zaczęli wszystko niszczyć. Czy to są sądy, czy to jest edukacja, czy to jest armia, czy to jest służba zdrowia, no po tych wszystkich latach, które mamy za sobą, jakby tutaj już ja nie mam wątpliwości, że to były sępy, demony zniszczenia, w cudzysłowie anioły destrukcji, zniszczenia, takie czarne anioły. No bo to jakby po owocach czynów poznacie, tak? Możemy się rozejrzeć wokół, gdzie co się stało w Polsce ze szkołą w zeszłym roku, z nauczycielami, z sądownictwem, z armią, z zaufaniem społecznym do tych instytucji, choćby dziś, do policji, co się stało dzisiaj, jak policja po prostu pokazuje, po czyjej stronie jest tak naprawdę. Tu się chyba nic nie zmieniło nigdy i zawsze tak będzie. Także anioły zagłady, no i cóż, cóż więcej. No ja muszę powiedzieć jeszcze o jednym, że my, jest nas bardzo dużo na całej tej planecie. To jest 7,5 miliarda ludzi zwykłych, takich jakimi wy jesteście, jakim jestem ja, zwykłym człowiekiem normalnym, nie jakimś tam wybitnym, tylko takim przeciętnym, jak najbardziej w średniej. I my musimy szukać sojuszników wszędzie. Bardzo dużo pracy zostało wykonane, żeby nas podzielić na starych, młodych, na mężczyzn, kobiety, na białych, ciemniejszych, kolorowych, niekolorowych, na, zwłaszcza religijnie tutaj, ta przepaść między krajami północnej Afryki a Europy, że to Islam, że tutaj chrześcijaństwo, takie rowy bardzo głęboko wykopane, ale w tym momencie, słuchajcie, jesteśmy w opresji. Tu idzie gra o najwyższą stawkę. To jest stawka większa niż życie, bo najpierw wolność, a potem zagłada unicestwienie nas. Tak, żeby się z nami nie bić o wodę i pożywienie za parę lat, bo to idzie. To Ja to wiem z metafizyki chińskiej, ale z obserwacji też normalnego matriksa tu wokół danych, które docierają do zwykłych ludzi. A co dopiero władza, która ma dostęp do satelitów meteorologicznych, do raportów, do modelowania kwantowego, wiedzą dużo lepiej i patrzą 
dużo dalej niż my jesteśmy w stanie, zwykli ludzie, choćby najbardziej inteligentni, wiązać ze sobą pewne fakty i wyciągać realne wnioski. Także słuchajcie, szukajmy tych sojuszników, bo nas jest 7,5 miliarda. I to jest ogromna siła. To jest siła praktycznie nie do pokonania. Żaden dyktator, żaden władca z tą siłą mas nie wygrał. Naszymi sojusznikami paradoksalnie mogą być młodzi Arabowie, bo jest ich dużo. Naszymi sojusznikami mogą być wyznawcy islamu, bo oni też żyją w czasach ostatecznych, nie wiem czy wiecie, ale ta religia też głosi to, że to czas ostateczny, gdzie trzeba się określić, czy się jest po stronie diabła, czy się jest po stronie Boga. I my tutaj, chrześcijanie, też mamy chyba wszyscy już świadomość, że to parezja, że to jest ten moment i nie da się dwóm Panom służyć. Także nie bójmy się, jesteśmy wszyscy w jednej sytuacji. W sytuacji złudzenia, w sytuacji, gdzie jesteśmy atakowani, bo się bardzo boją. W sytuacji, gdzie, jak to ze szczurzego roku wynika, trudka na szczury się pojawia, czyli szczepienia i różnego rodzaju chemiczne po prostu, czy genetyczne sposoby trucia nas. I my nie mamy wyjścia, musimy pokonać swoje słabości i te podziały, które tworzono nam, żeby na, nami zarządzać, rządzić lepiej i szukać sojuszników wszędzie i wtedy wygramy. Bo tak jak mówię, złudzenia się skończą w przyszłym roku. Przyjdzie pełny obraz, a za nim gniew. I ci, którzy dzisiaj robią na fali tego, że ulegamy złudzeniom, że nie mamy pewności, że jest lęk, że jest metal yang, czyli siła militarna i wykorzystują ten kalendarz, bo to jest kalendarz, który z Sumeru, Babilonu jest używany w starożytnej Grecji jeszcze i na Dalekim Wschodzie, w Chinach choćby do dziś. Jeśli wiesz o tym, skąd twoje, że tak powiem, korzenie, tak jak oni wiedzą, że ciągną pewną sytuację niewolnictwa od Sumeru, od Babilonu, od Egiptu, aż do dziś, korzystają z tych samych narzędzi, z tych samych sposobów. Aż do dziś. I my też powinniśmy wiedzieć, że jeszcze żaden dyktator i żadna władza z masą zwykłych ludzi nie wygrała. A złudzenie skończy się już w lutym, marcu przyszłego roku, a pierwsze jakby poziomy powszechnej świadomości to już będzie listopad, grudzień, bo to płynnie zaczyna wchodzić, a nie z dnia na dzień. Także jeśli coś Wam się jeszcze wydaje, tak jak mnie się wydawało, to nie wstydzę się tego i też się tego nie wstydźcie, macie prawo. Pracują nad nami siły kosmiczne i siły tutaj fizyczne, materialne, które potrafią z siły kosmicznych sił czerpać inspirację i zasób i też ogromną moc. Także nie czujmy się, broń Boże, winni, że daliśmy się wkręcić, daliśmy się oszukać, bo taki teraz jest czas. Natomiast yy, nie dajmy się po prostu otruć i miejmy świadomość tego, że nas jest po prostu więcej. Mamy przewagę liczebną i jeszcze nikomu się nie udało z tak liczebną armią zwykłych ludzi, którzy są w stanie wznieść się ponad swoje jakieś ograniczenia i przekroczyć pewnego rodzaju sztucznie stworzone im podziały. Nikomu nie udało się z taką masą wygrać. No i chyba tutaj już tą moją... Yy, prognozę astrologiczną, metafizyczną, wynikającą z metafizyki chińskiej chciałbym skończyć. Jeśli są jakieś pytania jeszcze tutaj bardziej szczegółowo, no to zapraszam oczywiście do komentowania, zapraszam do dyskusji. Jeśli ktoś z Was też czuje się na siłach, że chciałby dołożyć coś od siebie, żebyśmy mieli pełniejszy obraz, no to zapraszam, zapraszam po prostu też, może się połączymy telefonicznie, bo tutaj ta woda Yang tego roku to też jest komunikacja, łatwy przepływ. Na pewno się dogadamy, nagramy coś razem i wrzucimy to w internet. Ja udostępniam ten kanał każdemu, kto w tej sytuacji już wybrał, któremu Panu służy i jesteśmy po tej samej stronie. Także zapraszam. Bądźcie zdrowi, bądźcie cierpliwi, bądźcie spokojni. Nie dajcie się podzielić. Kochajcie się. Cześć.